Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 319 din seria Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru. Înainte de a trece la videoclipul nostru, îmi face plăcere să văd. Seher s-a întors acasă. Se gândește la momentul în care îl vede pe Yaman. Amintește-ți cum a scăpat de ea. A trebuit să-l las în pace. În timp ce plânge, Doamne, ce durere, îngerul sosește și întreabă 00, 00, 44, 980 seher spune că am plecat. Să trage aer în piept și că nu ai de ce să-ți faci griji. Ficret spune de câte ori te-am sunat, sper că nu ai greșit cu nimic. Seher spune că a mers la școala lui Yusuf. Spune că nu a putut să suporte. Mai târziu, a venit Yaman. Dar ea spune că a văzut furia în ochii lui și apoi a fugit de el. Ficret, nu mai face asta. Au mai rămas doar patru zile. Spune răbdare. În timp ce Seher a fugit, am văzut că a fost dublată din nou. Ficret va fi bine, nu-ți face griji. Când scap de monstrul numit Canan, vei fi cu Yaman. Seher spune ce voi face dacă nu mă ascultă. Când Seher i-a văzut după două luni de tortură. Inima mea a început să bată din nou. Spune că nu pot trăi fără ele, mi-am dat seama că nu pot respira. Ali se uită la cadoul adus de Duigu. Duigu a tricotat șarfe cu mâinile. Mătușa Sultan merge la Ali când îi spune de ce suntem atât de îndepărtați. Ce frumos a tricotat fiica mea! El spune că este pregătit pentru orice. Apoi, dacă vrei, îți spune ce pulovere și... Puloverele te vor tricota. Ali încă spune despre ce vorbești. Adică vecinul nostru spune că putem țese dacă vrem. Yaman îl sună pe Nedim. Îl roagă pe Iusuf să-l găsească imediat după ce l-a văzut după școală. Jose vine. Unchiul spune că ai vorbit cu mătușa mea. Yaman, o să te întreb ceva, bucata de foc întreabă dacă ai mai vorbit cu el. Ai spus că te vei întoarce la mine. Mă întreabă dacă știi ceva. Iusuf spune că nici el nu știe. Dar ea spune că se luptă cu răul, mătușa mea. Yaman își plasează oamenii în jurul școlii. Seher spune că trebuie să știu dacă e bine. Yaman vorbește cu cenger pe terasă. Spune că avea să-l prindă astăzi, mi-a scăpat din mână. Cenger este surprins și spune că ai văzut-o pe doamna mea Seher. Spune Yaman când mă uit în ochii lui. Cenger întreabă ce simte. Yaman nu plânge pentru nimic. Între timp, Seher îi trimite un mesaj lui Cenger, care îl întreabă cum a văzut că s-au întâlnit astăzi. La școală și a trebuit să fugă de ea. Ali vine să-i mulțumească lui Duigu pentru dar. Când se întâlnește față în față cu Duigu Ali, acesta se încurcă și nu știe ce să spună. Duigu o caută pe Cara. El spune că este o urgență, trebuie să vorbim. Cenger o sună pe Seher. El spune că e în regulă. Seher spune că este dezgustată de ea însă și când îl părăsește așa. Cenger spune că aceste lucruri vor trece în curând. Seher spune că se teme că nu va putea rezista. Încă patru zile. Spune că îi este dor de casă și de familie. Vederea lor a alimentat și mai mult dorul de zori. Cenger spune că nu vă faceți griji pentru ei, mai este puțin timp, aveți răbdare și închide. Seher încă plânge. Duigu întreabă cum se va întâlni cu Cara și cum o va vorbi. Cara spune că nu am experiență în astfel de chestiuni. Cara spune că poate fi un loc special. Oriunde vrei să-l cunoști, poți vorbi acolo. Duigu îmi vine în minte când Ali cheamă ploaia de meteoriți, face rugăciunea Seher și se roagă. El stă lângă fereastră. Privește la cer și roagă-te. Vă rog să mă ajutați să-mi dați putere să înduram. Spune că mi-e frică, dacă eșuez, nu pot trăi dacă îi pierd. Doamne, în tine m-am refugiat, m-am încrezut în tine. Te implor să-mi protejezi familia de rău. Se uită la cer. El spune că nu voi renunța niciodată la tine. Privind la steaua nordică. Yaman este și el pe terasă. Cuvintele lui Seher vin în minte. 
vede steaua hormului. Se enervează și împușcă steaua cu un pistol. Dacă se poate, aș smulge steaua aceea. Pentru că acum, când mă uit la el, țipă călurăsc. Oamenii casei vin să vadă ce se întâmplă. Cenger spune să te gândești la treburile tale. Yaman a spus, te-am crezut. Am crezut chipul ei inocent, privirea ei iubitoare. Nu-mi vei mai pune niciodată luminile false în cale. Pentru că singura cale pe care am trasat-o este. Întunecat acum. El își exprimă gândurile despre seher. Duigui trimite un mesaj lui Ali. Să vină în grădină. Mesajul îi ajunge accidental lui Ali. Ali vine imediat. Duigu vrea să vorbească cu Ali. Dar tot e incitant. Duigu spune că este un eveniment meteorologic rar. Ali spune că nu știu ce este. Spune că este plin de emoție. Ali spune că luna plină nu este un eveniment. Ciudat, poate e mai bine dacă o vedem într-o după amiază caldă. Emoția a început să se dezlănțuie. Ali Duigu, comisarul, spune că te-ai rătăcit din nou. Ali îl forțează pe Duigu să intre în casă. Spune că dacă vremea nu este rece, amândoi ne vom îmbolnăvi. Melec vrea să o trezească pe seher. El spune că nu a avut. Melec vrea să o trezească pe seher. Spune că nu a avut un vis rău astăzi, cred că nu i-am auzit niciodată vocea. Ficret bate la ușa camerei sale. Nimeni nu deschide. Ei intră înăuntru. De asemenea, Seher nu este o cameră. În timp ce Yaman vorbește cu Nedim, Zuhal și Canan îi ascultă ușa. Yaman spune că vei găsi orice gaură în care intri. Zuhal, uită-te la suburbiile din Seher, cum a mers la școală și a mers să-l vadă pe Iusuf. Spune de ce nu a putut uita timp de două luni. Cicca ascultă discursurile lui Zuhal și Canan. De la Iuză. Spune ce vom face dacă Zuhal spune totul. Cicca află tot ce a făcut. Flor este surprinsă. Canan încearcă, de asemenea, să-l consoleze pe Zuhal. Canan spune că a primit o sumă mare. Carnetul de cecuri al lui Yaman și că va merge la cumpărături. Spui că ai vrea să vii și tu. Canan părăsește camera. Floarea vine și floarea își dă seama. A ceea ce se întâmplă. Îl confruntă pe Zuhal. Ai făcut totul, ce fel de oameni ești. Ea strigă că m-ai înșelat de la început. Zuhal spune că am îndurat totul, Seher s-a întors și a plecat. Cicc, am auzit totul, o să-i spun lui Yaman. Cum își îmbolnăvește o mamă copilul? Dreapta. Ea amenință că îi dă Cicc fostului ei soț. Ea spune că dacă îi spui totul lui Yaman, te voi da soțului tău. Acum și Cicc știe totul. Când Zuhal află ce a învățat Cicc, camera se transformă în monstru. Pentru că dacă Cicc spune totul, îl va pierde pe Yaman. Cicc spune că nu se va pronunța împotriva amenințărilor lui Zuhal. Pentru că Cicc a suferit mult cu fostul ei soț. De aceea refuză să spună. Yaman ajunge la Yusuf. Haide, anunță-le pe unchiul tău. El spune că mergem la ferma de cai. Iusuf merge să o sune pe zia. Yaman spune că nu-l voi lăsa să se enerveze din cauza ta. Între timp, Seher este aproape de conac. Îl sună pe cenger. Yaman îi vede pe Iusuf și zia ieșind din casă. El spune că dacă ai ști ce fel de tortură am ratat-o. Mai sunt câteva zile, spune el, îmi este atât de frică să nu fiu epuizat și distrus. Cenger îi cere să fie la ușa. Conac după 10 minute. Cum mi-ai dat secretul tău? Spune el, ai încredere în mine. Cenger ajunge în bucătărie. El spune să mergem la cumpărături. Spune să caute materialele lipsă zilele trecute. Cenger îi trimite cu forță pe Neslihan și Adalet. Acum para. În pasa care așteaptă la Iuză, Adalet a făcut prajituri foarte bune și le trimite în bucătărie spunând. Dute și mănâncă-le. Dule pe seher la conac. Nimeni nu este în conac de cel puțin o oră. El spune, am vrut să-ți slăbească puțin dorul. Atât pot obține. Spunând că te vei întoarce acasă în curând, seher intră în conac. 
Duigu decide să-și scrie sentimentele într-o scrisoare, dar spune că nici ea nu poate face asta. El spune să ieșim să luăm aer pe uscat și te vei gândi la asta. Seher intră în conac. Amintiri vechi revin la viață. În timp ce urcam scările, îmi vin în minte cuvintele amabile ale lui Aman. Seher intră pentru prima dată în camera lui Yusuf. Îi ia pijamalele lui Yusuf și îi inspiră parfumul. Amintiți-vă de discursurile lui Iosif. Draga mea Iusuf, mi-e foarte dor de tine. El spune să nu uitați ce v-am spus, mă voi întoarce. Din timp. Iese din camera lui Iusuf. Se duce la biroul lui Yaman. Își mângâie scaunul. El spune că se va întoarce curând. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi. Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri. Pa!